Poder do Godzilla agora é cor de rosa, né? Acabou a rajada atômica azul. É novo poder? Godzilla tá mais poderoso ou é só estética? Vamos conversar agora, o que aconteceu com ele? Minestrantes, Peter aqui! Você já parou pra pensar no que uma inteligência artificial pode fazer com você? Gerar imagens, textos, livros completos, cursos, vídeos, até áudio dá pra fazer agora? Imagina como é a tua vida, o teu negócio é turbinar com as ferramentas certas. Então presta bastante atenção nesse recado aqui, que tem uma oportunidade única no Brasil, você vai pirar o que eu tô falando agora. Eu tô falando do Dunk Hub. É basicamente uma coleção de todas as possibilidades de ar num pacote único, com preço, na boa, único, imbatível, absurdo. Acompanha comigo. Para começar, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, vídeos, sem limite. Outra ferramenta é o eBook Generator. O Mayak cria eBooks inteiros, inéditos para você. Você se bem fala, cria um eBook assim, blá blá blá, tá lá o eBook para você. Você já poder vender, já poder ganhar dinheiro com isso. Tem também o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. Então você nunca mais vai precisar se tornar um programador. A Eva vai fazer isso para você. E ainda tem o GPT Max, que é como se fosse o um chat GPT. Só que muito mais cascadoraça. É uma IA que aprende a fazer o que você quiser. Já tava ótimo aqui, né? Mas tem mais bônus. Pra começar, o Maima de Scooby Journey pra você ter mais autorais top pra caramba. Tem também um curso de engenharia de prompt pra você virar rei de IA. E tem também o um curso IA Negócios pra você aprender a fazer dinheiro com essas ferramentas. E galera, tem até um voice clone, que é um clonador de qualquer voz em poucos segundos. Imagina se você fosse pagar cada ferramenta dessa separada. Imagina a fortuna que não ia ser. Pois é, mas no Dunk Hub você paga uma única assinatura e tem acesso vitalício para sempre a tudo isso e garantia de até 7 dias. Tem que ser muito louco para não querer todas as ferramentas na mão pagando tão pouco, né? Então vem aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única para dominar todas as possibilidades de ar. É cor de rosa, choque! Oh, 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 não provoca, que bacana, hein? Com um o trailer oficial de Godzilla e Kong Novo Império, muitas dúvidas surgiram. E eu espero poder esclarecer, galera, para vocês muitas dessas dúvidas com essa série de vídeos que a gente está preparando aqui. Mas entre todas, é a mudança da cor de energia do Godzilla, né? Que antes era azul e agora é rosa, né? O que foi que aconteceu? Aderiu a febre da Barbie? Ou será que tem explicação? Tem explicação? Tem explicação sim. E tudo vai fazer sentido assim que vocês mandarem aquele like. Cor de rosa, choque, pô. Bom pra caramba. Pô, sabia que é a cor que eu mais gosto? Pra caraca. Eu gosto de rosa pra caramba. Aproveita e comenta qual é a cor que você mais gosta. Qual é a cor que você gostaria de ver o Godzilla? Tá, rosa tá legal? Gostou? Galera, pra vocês entenderem a minha teoria do porquê o poder do Godzilla agora é rosa, eu vou ter que relembrar alguns acontecimentos tanto do Godzilla vs Kong quanto do Godzilla Rei dos Monstros, ok? Mas, por favor, galera, não comece com... Ai, Pedro, você tá dando spoiler! É, isso mesmo, minha eu tô dando spoiler de um filme de 2019 e um de 2021, ok? Vocês venceram? Eu vou dar spoiler, 2020, 2020, lógico. Já reclamou que eu tava dando spoiler do filme do ET, eu juro pra vocês, aconteceu. Mas, editor, bota na tela aí, spoiler alert, ok? Beleza, passou? Tá, tu, tá todo mundo satisfeito? Não vão me... não vão acabar comigo, né? Vamos lá, agora é sério agora. No Godzilla vs Kong, foi mostrado o um templo onde aconteceu uma luta entre titãs no passado e o Kong acabou encontrando um machado lá que ele acabou usando pra lutar contra o Godzilla e pra destruir o Mecha Godzilla. Só que em dois momentos, o Kong acabou carregando o um machado pra ele usar como se fosse um sabre de luz. Na primeira vez que ele fez isso, ele carregou o um machado num tipo de fonte de energia que tava dentro do chão daquele templo. Que, por sinal, essa fonte de energia tinha a mesma forma do Godzilla. E lembrando, a lâmina do machado era feita de uma placa dorsal do Godzilla, né? Ou de alguém da espécie dele, de alguém da espécie do Godzilla. Mas quando a Apex Cybernetic mandou um drone tirar um pedacinho dessa fonte de energia, o Godzilla sentiu isso. Então ele começou a escavar o chão com a rajada atômica até chegar lá na Terra Oca. Ou seja, aquela fonte de energia era importante para ele. Talvez ele fosse se carregar lá. Já em Godzilla Rei dos Monstros aconteceu uma coisa interessante no finalzinho da luta do Godzilla contra o Ghidorah. Porque o Dr. Serizawa, ele sacrificou para dar uma ogiva nuclear para o Godzilla poder se recarregar. Só que quanto mais a luta demorava, né, se arrastava, mais o Godzilla se aproximava de atingir a forma termonuclear. Quando ele atingiu essa forma, ele não ficou mais brilhando em azul, mas sim em laranja, como se realmente fosse uma bomba atômica. Ou seja, existe um padrão aí. E esse padrão é que a cor de energia do Godzilla tem obrigatoriamente a mesma cor da fonte de energia que abastece ele. Se o Godzilla se abastecesse com uma bomba gama, tipo Hulk, o poder dele ficaria qual cor? 
Pois é, verde. Então a explicação mais óbvia é que agora o Godzilla tá rosa, porque a fonte de energia que abasteceu ele durante esse tempo todo de hibernação também é rosa. Ele optou por esse lugar com essa fonte de energia, com essa fonte de energia. E o fato dessa energia ser diferente acabou fazendo o Godzilla se adaptar a esse novo tipo de poder. E por isso as placas dorsais dele estão pontiagudas e estão cristalizadas. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que fizeram isso como uma referência ao Space Godzilla. Agora sobre a mudança de azul para rosa, ok? Foi uma mudança boa? Antes de responder essa pergunta, faça um exercício mental, galera. E se fosse laranja? E se fosse vermelho? E se fosse verde? Qual cor você gostaria que fosse? Se você defende que o poder do Godzilla deveria ser azul para sempre, provavelmente você é um fã raiz do Godzilla que gosta de manter as coisas como elas são. Mas se você aprova a mudança para qualquer outra cor que não seja o rosa, então você concorda comigo que o gosto por uma cor é algo muito pessoal. E também que não importa se eu acho rosa bonito ou feio, não importa. Sempre vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Sabe, não faz sentido isso. Particularmente falando, acho que vocês já devem saber, eu acho esse tom de rosa muito legal por uma rajada de poder. Me lembra até as transformações do Super Saiyajin, né? Do, do, do Ultra Instinto e tal. E eu tô falando isso por quê? Porque o Shin Godzilla tem uma rajada atômica rosa. E esse filme é facilmente um dos melhores filmes do Godzilla de todos os tempos. E tem uma das cenas de rajada atômica mais incríveis que eu já vi. Sabe, você percebe aquele poder, aquela aura saindo. É sempre que eu penso em aura, eu penso em ou azul ou rosa. Sim, cara, eu sempre, eu sempre vou pra, vou pra outro instinto, né? Então eu penso muito em poder. Mas agora vai mais um outro questionamento. Por que, que o Godzilla mudou o local de hibernação dele? Se a fonte de energia dele tá lá naquele templo, por que, que ele mudou? E como que ele ficou cristalizado? Isso, na verdade, é fácil de responder. Quando o Godzilla abriu aquele túnel de Hong Kong até a Terra Oca, o filme mostrou que o templo desmoronou, ou seja, aquela fonte de energia já era, acabou. Se aquilo lá era o esqueleto da mãe dele, a gente já fez, inclusive, um vídeo sobre isso, Vou deixar aqui, pode clicar que você não sai do vídeo. O vídeo fica esperando você pra clicar aqui embaixo. Bom, então tá, se aquilo lá era o esqueleto da mãe dele, agora ele terminou de enterrar de vez a véia. E se o templo desmoronou, ele precisaria de um outro lugar. Então, tá explicado. E sobre o Godzilla tá cristalizado, eu já nem acho mais que ele tá cristalizado. Pra mim ele tá congelado. Essa foi talvez a forma que o Godzilla encontrou de, de hibernar e consumir o mínimo de energia possível, porra. Hibernar congelado, né? o corpo praticamente para ali. Porque pra ele foi muito barra pesada enfrentar o Kong duas vezes então tomar um couro do Mecha Godzilla. Mas agora comenta aqui, qual cor você gostaria de ver o poder do Godzilla nos próximos filmes? Já estou olhando. E qual o tema do Monstro Verso vocês querem que a gente traga pra vocês? A gente tá louco pra trazer mais temas de Monstro Verso. Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho. Sempre vocês vão ficar por dentro do que tá acontecendo no universo nerdisco. Porque isso aqui não é o um universo nerdista, é o um multiverso nerdista. A gente fala de monstro verso, super-heróis, animes, cinema, games. Pô, a gente ama isso, galera. Fica com a gente. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Fui.